ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മീൻ കറിയാണ് വളരെ കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ച് എങ്ങനെ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കാണാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ചെറിയ അയില മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി അളവിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ മൂന്ന് പിടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വറുത്ത ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് അധികം ആവശ്യമുള്ളവർ അര ടീസ്പൂൺ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ശേഷം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കരുത് എന്നാൽ ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക നമുക്കിനി വേണ്ടത് വാളൻപുളിയാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ വാളൻപുളി വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ ആയിരിക്കും കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് കറി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കറി വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊഴിച്ച് മസാല എല്ലാം ചുറ്റിച്ച് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാളംപുളിയുടെ ജ്യൂസാണ് നന്നായി വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ജ്യൂസാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നേരത്തെ മസാലക്കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനത് മറന്നു പോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എരിവ് അധികം ആവശ്യമുള്ളവർ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് സ്റ്റവ് ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ശേഷം ഇത് ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് കറി നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറി തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കറി ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും അടപ്പ് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി കറി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കറിയും നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ച് ഒഴിക്കാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ താളിച്ച് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടും കറിയിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് ഇല്ല എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓയിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ലൈറ്റായി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും 
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വറ്റൻമുളക് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് വറ്റൻമുളക് കൂടെ ചെറുതായി ഒന്ന് കീറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വറ്റൻമുളക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാളെ വീണ്ടും വേറൊരു വിഭവമായി കാണാം താങ്ക് യു